गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू पार्ट सेकेंड ऑफ अ फर्स्ट चैप्टर थ्री डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी के और कौन से तीन कंपोनेंट्स हैं फर्स्ट इज कंजम्पन सेकेंड इज प्रोडक्शन एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन so first we'll go with the consumption i've already make you understand that what is consumption consumption is a thing that you consume to satisfy your desires here we as student of economics study behavior of human beings as a consumer or buyer of different goods and services for the satisfaction of their wants so now what we'll learn we'll learn the consumer behavior human behavior as a consumer or a buyer to satisfy our desires and wants while their wants are unlimited so here it is telling that our means are always in scarce how do we allocate their given means or income to purchase of different goods and services given their market prices so that their satisfaction is maximized this is the study of consumption or the study of consumer behavior where we formulate a set of standard relationships like the investment relationship between price of good and its purchase examining how customers tend to behave we call it consumption theory so jo hamare means hai wo hamesha short hi rehne wale hain hamare means kabhi bhi hamari desires and wishes ko fulfill nahi karne wale hain it is up to us how to allocate them how to use them to have the maximum satisfaction now second is production producer also have limited means while they have a wide range of goods and services to choose from their firm and factories so producers ke paas bhi limited means hote hain but unke paas range bahut zyada hoti hai unke paas choices bahut zyada hoti hain apni firm ya factory mein se select karne ki given prices of different input how do they choose such combines with at least expensive so that they are able to minimize their cost of production ab unhone cheeze kaise select karni hai jahan se unki kam se kam production pe price ho kam se kam production pe kharcha aaye so ab producers ne kis tarah ki cheeze select karni hai jis par hamare expense kam se kam ho also given prices of different goods how do they choose to produce those the production of which offers them maximum revenue so that their profit is maximized and is tarah se unhone apne production ki selection karni hai ki unka kharcha to kam se kam aaye but unka jo revenue generation hai jo unka profit ho wo maximize ho this is the study of production or study of producers behavior when we formulate a set of standard relationships explaining the behavior of producers or their production decision is called as production theory now third is distribution as students of economics we are also interested in knowing how income is distributed among those who have worked as agents of production so now we learn what is distribution एंड हर एक पर्सन हर एक एजेंट में किस तरह से इनकम डिवाइड की जाती है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उन एजेंट्स में जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्पफुल थे या पार्टिसिपेट कर रहे थे दीज आर ओनर्स ऑफ फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन तो ये कौन है फर्स्ट है ओनर्स फैक्ट्री के एंड लैंड लेबो कैपिटल एंड ऑन्ट्रप्रनोरशिप अ पार्ट ऑफ इनकम जनरेटेड विल गो टू ओनर ऑफ लैंड तो एक इनकम का पार्ट किसके पास जाएगा लैंड ओनर के पास में इन अ फॉर्म ऑफ रेंट अ पार्ट विल गो टू लेबरर्स तो एक तो चला गया हमारा लैंड का पार्ट एज अ रेंट सेकंड गया जो लेबर जो वर्कर्स हमारे काम कर रहे थे एज अ वेज अ पार्ट विल गो टू ओनर ऑफ कैपिटल इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ओनर के पास क्या चला गया इंटरेस्ट चला गया एंड अ पार्ट विल गो टू ऑन्ट्रप्रनोर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और फोर्थ पार्ट किसके पास जाएगा ऑन्ट्रप्रनोर्स के पास में एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जी डी पी जी डी पी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अमंग द ओनर्स ऑफ द फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्ट दैट इज लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑन्ट्रप्रनोरशिप वट आर द इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओनर्स ऑफ द फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन सच अ स्टडी इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन थेरी इन इकोनॉमिक्स सो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट किन किन पार्ट्स में होता है फर्स्ट इज लैंड एज अ फॉर्म ऑफ रेंट 
second is in the form of laborers as a form of a wage third is production that is interest and fourth is entrepreneurs that is profit besides these three major components of economics the economist also address such question which are of social significance like the question of poverty and unemployment the question of growth with social justice and the question of environment degradation as linked to various economic activities issues of social significance or collective significance are categorized as issues of macroeconomics these are distinct from the issues of microeconomics which revolve around the problems of choice confronted by microeconomics like a household a firm or an industry so here we learn two things microeconomics and macroeconomics so macroeconomics is a thing which is on the larger scale like unemployment interest rates gdp ye sab kis mein aate hain macroeconomics mein माइक्रो इकनॉमिक्स स्मॉलर स्केल पे होती है एंड इट यूजली स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल अ फर्म मेकिंग डिजीजन रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ स्कॉस रिसोर्सेज और इंटरेक्टिंग अमंग दीज इंडिविजुअल एंड फर्म्स सो सोशल सिग्निफिकेंस और कलेक्टिव सिग्निफिकेंस आर द मैक्रो इशूज एंड माइक्रो इकनॉमिक्स आर द वन विच इज़ रिलेटेड विद द हाउस होल्ड और फर्म और एन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम माइक्रो इकनॉमिक्स एंड मैक्रो इकनॉमिक्स माइक्रो इकनॉमिक्स डील्स विद द इकनॉमिक इशूज और इकनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू माइक्रो इकनॉमिक्स यूनिट्स लाइक हाउस होल्ड और अ फर्म और एन इंडस्ट्रीज दीज इशूज एंड प्रॉब्लम्स आर स्टडिड एंड एड्रेस्ड लार्जली विद अ व्यू ऑफ मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल वेलफेयर मैक्रो इकनॉमिक्स डील्स विद द इकनॉमिक इशूज और इकनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकनॉमी एज अ होल दीज इशूज All problems are studied and addressed, keeping in the mind the goal of social welfare or collective welfare. Now, our another topic is statistics. What is statistics? Any data is called statistics. Like, in your class, there is attendance. That what is that attendance register? Is that is a data. That data is called statistics. Even to one layman, this should not be difficult question. If asked. to define statistics we can explain a layman to say statistics is something like a score of quantitative information so quantitative information means a thing which is in quantity kuch bhi quantity mein ho koi bhi data quantity mein ho that is called statistics ye do tarah se hota hai quantitative and quantification of facts and findings but normally kis mein hota hai quantitative information mein hota hai there must be a system method or technique to collect quantitative information also statistical information may be a raw information it needs to be clarified tabular or it needs to be systematically presented and it is important to present any data in a systematic form one must learn the system of presentation and classification of data also there must be a set of methods and techniques to consider the data also there must be a set of methods and techniques to condense the data there may be we find average or percentage to hum ye data ko kis tarah se calculate karte hain chhota sa example hai average nikalte hain ya percentage nikalte hain to humne wo kya kiya data ko calculate kar liya and above all there must be a set of methods or techniques on analyzing the interpretation of quantitative information a study of economics has to study all these methods and techniques to understand and master the subject of statistics thus unlike a layman a student of economics cannot relax taking statistics just as a pool of quantitative information instead he is also to look into the method or techniques relating to its collection classification presentation analysis as well as interpretation in the view of such of vastness of subject matter statistic is defined both in singular or plural sense सो so, स्टेटिस्टिक्स को हम अकेले क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन पे नहीं छोड़ सकते हैं हमें उसकी हर एक टेक्निक हर एक मेथड को देखना पड़ेगा जैसे कि उसके कलेक्शन मेथड क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रटेशन स्टेटिस्टिक्स इज ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट इज सिंगल एंड सेकेंड इज प्लूरल सो फॉर टूडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स 
that's all for today students i hope you have understood the whole concept if you have any sort of problem please do call or message me thank you so much